కొంతమంది నాయకులు ఏదైనా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఒక్కసారిగా మంచి పబ్లిసిటీ వచ్చేస్తుంది రాజకీయంలో ఒక గందరగోళ వాతావరణం సృష్టించేందుకు మేమే కారణం అవుతాము ఇది కూడా ఒక రకంగా కలిసి వచ్చే అంశమే దీని ద్వారా ఒక మెసేజ్ కూడా వెళ్ళిపోద్ది నేనే పెద్ద తోపుని అని అనుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏదో ఇలాంటి పనులు చేయడానికి మీడియాలో ఎప్పుడు ఫ్రేమ్లో అంటే స్క్రీన్ స్పేస్ అనాలి అనుకుంటా ఒక రకంగా ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ కోసం ఇలాంటి తంటాలు పెడుతూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు అంటే ఇలాగే ఉన్నాయా లేదా అనేది పక్కన పెడితే సుజన చౌదరి గారు చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు మాత్రం ఆయన మీదే తిప్పు కొట్టి ఆయన మీదే విమర్శలు చల్లించుకునేలా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఇరవై మంది వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీలు తనకి టచ్లో ఉన్నారు పాలక పక్షానికి చెందిన నేతలు ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఎంపీలు కానివ్వండి నాతో టచ్లో ఉన్నారు సో అయితే ఏంటి అనే విధంగా ఆయన ఎప్పుడైతే మాట్లాడారో దానికి సంబంధించి ఒక్కసారిగా ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడింది ఒక్కలే కానీ కౌంటర్లు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది మాత్రం ఇరవై మంది ఎంపీలు కూడా నిజంగా రెడీ అయిపోయారు అక్కడ వైసీపీకి చెందిన ఎంపీలే కాదు మిగిలిన నేతలందరూ కూడా వెంటనే స్టార్టింగే ఆయన ఆ వ్యాఖ్య చేసిన కాసేపటికే రోజా గారు రియాక్ట్ అవ్వడం మనం చూసాం ఆ తర్వాత ఎంపీలు అలాగే విజయసాయిరెడ్డి గారు కూడా తన ట్వీట్ల రూపంలో సుజన చౌదరి మీద కొన్ని సవాళ్ళు సంధించారు ఆయన ఆయన ఒక బ్యాంకు దొంగగా ఆరు వేల కోట్ల ఎగ్గొట్టిన బ్యాంకు దొంగగా ఆయన ఒక ఒక ఆరోపణ చేస్తూ విమర్శ చేస్తూ ఎవరైతే వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నారో ఏ ఎంపీలు అయితే వైసీపీని వదిలి బీజేపీలోకి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో దమ్ముంటే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి అని చెప్పి సవాళ్ళు వేసారు ఈ సవాళ్ళు అంటే ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం చేసేసారు తర్వాత ఇలాంటి సవాళ్ళు ఎదురవుతాయని ఆయన ఊహించలేదా వాస్తవానికి ఆయన చాలా సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు ఎప్పటి నుంచో రాజకీయాల్లో ఉన్నారు ఆయన తెలుసు రాజ్యసభ ఎంపీగా కొనసాగుతున్నారు ప్రస్తుతం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలో ఉన్నారు మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి జంప్ అయ్యారు ఇప్పుడు సో ఇలాంటి ఆరోపణలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు నిరాధారమైన విమర్శలు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవతల వ్యక్తి నుంచి అవతల పార్టీ నుంచి ఒక బలమైన సవాళ్ళే ఎదురవుతాయి ఆ సవాళ్ళని తగ్గట్టుగా ఆ సవాళ్ళను స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయాలి మరి సుజన చౌదరి గారు అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఇరవై పేర్లు ఇరవై మంది పేర్లు చెప్తారా అంటే ఆయన దగ్గర మరి సమాధానం వస్తుందో తెలియ లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఎంపీలు మాత్రం వైసీపీ ఎంపీలు మాత్రం అడిగే ప్రశ్న అది ఆ ఇరవై మంది ఎవరు దమ్ముంటే సమాధానం చెప్పండి అది అది దాంతోపాటు అనవసరంగా కెలికి అంటే ఏదో పడుకున్న సింహాన్ని లేపు తన్నించుకుంది అన్నట్టుగా ఆయన ఒకేసారి ఆయన ఇప్పటికే ఆరు వేల కోట్లు బ్యాంకుకి ఎగ్గొట్టారు బ్యాంక్ ఎగ్గొట్టి తిరుగుతున్నారు అనే ప్రచారం చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఆట అదే టైంలో మళ్ళీ దాన్నే ర్యాగొట్టడం దాన్నే మళ్ళీ ట్వీట్ల రూపంలో ఆయన మీద సంధించడం వైసీపీకి అంటే ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు తనను విమర్శించేందుకు వైసీపీ నేతలకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అయింది ఆయనకు ఆయనే నన్ను విమర్శించండి నన్ను ఆరోపించండి అనేందుకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అయింది ఆయనేమనుకున్నారు బీజేపీలో నేను ఒక కీలక నేతగా ఉన్నాను ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళు ఉంటే నాతో టచ్లో ఉండండి అని ఇండైరెక్ట్గా సంకేతాలు ఇచ్చినట్టు మరి అన్నారో ఆ విధంగా అనుకున్నారో ఏంటో తెలియదు కానీ అది బెడిసి కొట్టిందో వ్యూహం రివర్స్ అయ్యిందో మొత్తం మీద ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు అయితే మాత్రం వైసీపీ ఎంపీలు నేతలందరూ కూడా ఇప్పుడు సుజన చౌదరి మీద దాడి మొదలుపెట్టారు ఆయన మీద మరి ఆ దాడిని ఆయన ఎలా ఎదుర్కొంటారు ఆయన మాటలు అయితే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి టచ్లో ఉన్నారు నాతో పాలక పక్ష పక్షానికి చెందిన నేతలు అని అనడం చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఉంది మరి దానికి ఎలా సమర్థించుకుంటారు ఎలా సర్ది చెప్పుకుంటారు లేదంటే ఈ మోకుమ్మడ దాడి అనేది ఒకసారిగా పెరిగిపోద్ది మొన్నటి వరకు జనసేన పార్టీని ఎలా టార్గెట్ చేస్తారో మళ్ళీ ఇప్పుడు సుజన చౌదరిని వైసీపీ ఎలా టార్గెట్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు ఇంకా అదే వైరల్ అవుద్దు ఒక నాలుగు రోజులు మొత్తం సోషల్ మీడియాలో చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి